সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আজকে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাকে আলোচনার টপিক দেয়া হয়েছে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিমদের করণীয় এই সম্পর্কে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো টপিক এখন আছে বলে আমি মনে করি না যদিও বা এই টপিকটা নিয়ে সবচেয়ে কম আলোচনা করা হয় দেখবেন যে জুমার ক্ষুদ্ধ হচ্ছে বছরে চুয়ান্নটা ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে হাজার হাজার আসলে এখন আমরা কোন প্রেক্ষাপটে বসবাস করছি দেশের অবস্থা কেমন বিশ্বের অবস্থা কেমন মুসলিমদের অবস্থা কি এখানে আমাদের করণীয় কি এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব কম আলোচনা করা হয় এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আর এটা বলে রাখছি যে এই টপিকটা এতটাই মানে জটিল এবং ব্যাপক যেটা এই চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের লেকচারে হয়তো পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরা সম্ভব না তারপরে আমি চেষ্টা করব এই সময়টুকুতে যতটুকু করা যায় আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ পাক যেন আলোচনা শুনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন রব্বি সহলি সদরি ও ইয়াসিল্লিয়ানি ওহলুল উকদাসিয়ান ইয়াসি বর্তমান প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে ফিরে যেতে হবে পনেরোশো বছর আগে পনেরোশো বছর আগে ঠিক আপনাদের এই গ্রামের মতো একটা গ্রাম ছিল গ্রামই বলছি কারণ তৎকালীন সময়ে এরকম মডার্ন সিভিলাইজেশন ছিল না আধুনিক সভ্যতা ছিল না জাজিরাতুল আরবের মধ্যে ছোট্ট একটা কারিয়া বা গ্রাম বা গৌত্রকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থা ছিল যে জায়গাটার নাম হচ্ছে মক্কা এটা আপনারা সবাই জানেন আজকে থেকে প্রায় পনেরোশো বছর আগে যে যুগটাকে আমরা সবাই এখন বলি আইয়ামে যা হিলিয়াতের যুগ দেখবেন যারা সেকুলার যারা নাস্তিক যারা মুরতাদ মুনাফেক তারাও টকশোতে বসে বসে এই কথাগুলো বলে যে ওই সময়টা ছিল আইয়ামে যা হিলিয়াতের যুগ তো আইয়ামে যা হিলিয়া মানে কি আইয়ামে যা হিলিয়া মানে অন্ধকার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ যে যুগে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার কোনো আলোর হদিস নাই আসলে কি তাই ওই সময়ে আসলে কি কি ঘটত যে কারণে আমরা ওই যুগটাকে জাহেলিয়াতের যুগ বলছি মূলত ওই সময়টাতে পাঁচটা সমস্যা ছিল কটা সমস্যা একটু কথা বলবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ওই আইয়ামে জাহেলিয়াতের মধ্যে পাঁচটা সমস্যা ছিল মৌলিক সমস্যা এছাড়া আরও অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু এই পাঁচটা হচ্ছে মেইন মেজর তার মধ্যে এক নাম্বার সমস্যা ছিল শির্ক শির্ক তো বোঝেন আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা মক্কার মানুষটা কিন্তু এমন ছিল না যে আল্লাহকে বিশ্বাস করত না এটা কিন্তু এমন নয় তারা আল্লাহকে ঠিকই বিশ্বাস করত একজন আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আছেন রিজিক দেন জীবন দেন মৃত্যু দেন এগুলো সবই তারা বিশ্বাস করত কিন্তু আল্লাহ পাকের বিধানগুলো তারা সমাজে বাস্তবায়ন করত না আবু জেহেলের নাম শুনেছেন আবু জেহেল বদরে যখন যাচ্ছে আমাদের নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তখন সে গিয়েছিল প্রথমে কাবা ঘরে কাবা ঘরে গিয়ে বলেছিল আল্লাহ ইনকুন তাতে আলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছিল হে আল্লাহ আপনি যদি জানেন যে আন্না মুহাম্মদ আল আল হক যে মুহাম্মাদি হকের উপরে আছে ফানসুর হো তাহলে তাকেই সাহায্য করেন ও ইনকুন তাতে আলাম আর আপনি যদি জানেন যে নাহনু আল আল হক আমরা হকের উপর আছি ফানসুর না আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কি বোঝা গেল আবু জাহেল আল্লাহ বিশ্বাস করত তাহলে ওকে এই যুগে ফেরাউন কেন বলা হয় সে আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করত ঠিকই তার রুবুবিয়াত থেকে বিশ্বাস করত উলুহিয়াত মানে ইবাদত বন্দেগি এবং হুকুম আহকাম বাস্তবে আমলে প্রতিফলন করত না যাই হোক তো তখনকার মেজর প্রথম সমস্যা ছিল শিখ এর মানে এই নয় তার আল্লাহকে বিশ্বাস করত না তার ইবাদতের জীবনে সামাজিক জীবনে পারিবারিক রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহদেরকে শরিক করত ঠিক যেমন তারা আল্লাহ বিশ্বাস করত কিন্তু লাত ওজা হবল মানাত এইসব মূর্তি পূজা করত তারা বলতো আমরা শুধু এ কারণে এদের ইবাদত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে এখনও কিন্তু কিছু মানুষ মৃত মানুষের ইবাদত করে করে না কবরসও অনেক মানুষের কাছে আপনারা সাহায্য চাই না আমরা 
আমরা চাই আমরা বলি যে এই মানুষ এই বুজুর্গ আমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে একই ব্যাপার ওদের কনসেপ্ট একই ছিল এটা ছিল এক নম্বর সমস্যা দুই নম্বর সমস্যা ছিল সুদ সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুদ ছিল সুদ সুদ তো বোঝেন ইন্টারেস্ট আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেমের ভাষায় ইন্টারেস্ট মানে দশ টাকা দাও তোমাকে আমি পনেরো টাকা দিব আর আমরা মনে করি এর মধ্যে দিয়ে দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে লাভ হবে আমার তো ওই যে পাঁচটা টাকা বেশি দেবে এই পাঁচটা টাকা আরও দশজনের রক্ত চুষে সে নিয়ে আসছে ওই দশজন যাবার ফকির হয়ে গেল এটা তো বুঝতে পারি না ওইদিকে আমি পড়ে আসছি তো ওই সময়কার দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা ছিল সুদ সমাজের বেশিরভাগ মানুষই সুদ করছিল খুব সংক্ষেপে বলছি বুঝে নেবেন তিন নম্বর সমস্যা ছিল মাদক মাদক দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন আই এম এ জাহিলিয়াতের ম্যাক্সিমাম মানুষ স্পেশালি যুব সমাজ মাদক দ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তারা আমরা যেমন এখন ডাল ভাত খাই ঠিক সেভাবে তারা মাদক সেবন করত খুব কম মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় তো যারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করত না চার নম্বর সমস্যা ছিল নারী জাতির অবমাননা মক্কায় নারীদেরকে মর্যাদা দেওয়া হতো নারীদেরকে পণ্য মনে করা হতো হাট বাজারে বিক্রি করা হতো বৈবাহিক অধিকারটুকুও ছিল না মানে বিবাহ ছিল একটা ছেলে খেলার মতো আর খুব কম ফ্যামিলির মধ্যে এখনকার যে বিয়ে সেটা হতো এখনকার যে ট্রেডিশনাল বিয়ে এটা খুব কম ফ্যামিলিতেই হতো বেশিরভাগ ফ্যামিলিতেই বিয়ের নামে জেনা হতো আর আপনি চাইলেন একটা মেয়েকে বিয়ে করলেন আবার কয়েকদিন পর ছেড়ে দিলেন এমন একটা সিস্টেম ছিল আর কি আবার সন্তান নেওয়ার সিস্টেম ছিল এমন যে অনেকগুলো ছেলে মিলে একটা মেয়ের সাথে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ করত মানে সহবাস করত তারপর মা বলতো যে কে হচ্ছে ছেলের বাবা সেভাবেই তার সাথে পরে বিয়ে হতো এমন জাহেলি যুগ পনেরোশো বছর আগে চলে গেছে এটা চার নাম্বার আর সম্পত্তির অধিকার তো দেয়া হতোই না মোটে আর পাঁচ নাম্বার সমস্যা ছিল যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব মানে ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতো এবং এত লম্বা যুদ্ধ হতো যে এক একটা যুদ্ধ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছর পর্যন্ত ছিল একটা উদাহরণ দিচ্ছি আই এম এ জাহেলিয়াতে একবার এক একটা গোত্রের উঠ আর একটা গোত্রের ফসল খেয়ে ফেলেছিল আপনারা হয়তো বুঝবেন আরও ভালো একটা গরু ছাগল অন্য গোত্রের ফসল খেয়ে ফেলেছে তখন যার ফসল খেয়ে ফেলেছিল সে গিয়ে ওই উঠটাকে হত্যা করে এবং যার উঠকে এবার হত্যা করা হলো সে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে এই দুই গ্রুপের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আশি বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধটা ছিল মক্কে আশি বছর পর্যন্ত একটা উটকে নিয়ে যুদ্ধ হলো মানে এই যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এটা জাহেলি যুগে ছিল এই পাঁচটা ছিল মৌলিক সমস্যা আমি আবার বলছি এক নাম্বার ছিল শির্ক এখন যারা বিচক্ষণ শ্রোতা আছেন এখানে তারা বুঝতে পারবেন আমি আপনাকে কম্পেয়ার করতে করতে বলছি মানে ওই যুগটা এবং এই যুগটাকে মিলাতে বলছি আমি বলেছি এই যুগটাকে বুঝতে হলে আপনাকে জাহেলি যুগ বুঝতে হবে ওই যুগটাতে ছিল শির্ক এখন এই যুগে শির্ক নাই এই যুগে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহকে পরোয়া করে না তারা অমুসলিম এবং তাদের সংখ্যাই বেশি মুসলিমদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলিম আল্লাহর দিনের পরোয়া করে না আল্লাহ পাকের হুকুম আহকাম যে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটার পরোয়া করে না পাঁচক তো সলাতও ঠিকঠাক মতো আদায় করে না সলাত কে ঠিকঠাক আদায় করে জানতে হলে ফজরের নামাজে আসবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কে কে সলাত ঠিকঠাক আদায় করছে জোহরে আসলে বুঝতে পারবেন না তো এখন হচ্ছে এই অবস্থা ওই সময় শিরিক ছিল এই সময় শিরিক আছে এখন ধর্মের নামে শিরিক আছে যেমন ধর্মের নামে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাই সাহায্য চাই আমরা কবর পূজা শুরু করেছি আমরা মাজার পূজা শুরু করেছি আমরা মরা মানুষের পূজা করছি আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মাধ্যম ধরছি মুসলিমরাই কাজ করছে অমুসলিমদের কথা বাদ দেন করছি না এগুলা কোটি কোটি আমাদের বাংলাদেশে শিরিকের আঁকড়া আছে যেখানে রাতের বেলা মেয়ের নাচ হয় মেয়েরা নাচে আর দিনের বেলা গাজা খায় কোটি কোটি সারা দেশ ঘুরে দেখবেন বুঝতে পারবেন এটা ধর্মীয় শিরিক সময় কম শর্ট করে বলছে অর্থনৈতিক জীবনে শিরিক আছে আল্লাহ পাক বলেছেন এরকম অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করো আর মুসলিমরা বলছেন না ওগুলো আমরা মানি না আমরা ইসলামী অর্থনীতি মানি না আমরা সুদভিত্তিক প্রোগ্রেসিভ অর্থনীতি মানি যেখানে দশ টাকা দিলে পনেরো টাকা পাওয়া যায় এবং এই অর্থনৈতিক ব্যাংকিং সিস্টেম সারা দেশে ছড়াই এসে এবং আমি এসে শুনলাম যে আপনাদের গ্রামেও নাকি পনেরোটা এনজিও আছে সবাই স্বপ্ন দেখায় আপনারা বড় হবেন এবং সুদ 
সুদ খাওয়ার শূন্য চালু করেছে আর কেউ ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলার সাহস পায় না যে নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সুদ খায় তার সবচেয়ে নিম্ন পাপ হচ্ছে সে তার মায়ের সাথে যে না করে সুভানুল্লাহ পড়বেন না সুদ খাওয়ার সবচেয়ে নিম্ন পাপ সবচেয়ে ছোট পাপ উঁচু পাপ না সুদের তেহাত্তরটা শাখা আছে পাপের কোনো হাদিসে সত্তরটা তার সবচেয়ে নিম্ন শাখা হচ্ছে মায়ের সাথে জিনা করা মানে মাকে ধর্ষণ করা কথা তো বুঝতে পারে না জিনা কি জিনিস মাকে রেপ করা নিজের মাকে কেউ রেপ করতে পারে এমনি তো রেপ করার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড ইসলামে একজন কেউ যদি রেপ করে বা ধর্ষণ করে তার শাস্তি কি মৃত্যুদণ্ড আজকে দেখবেন পত্রিকা খুলবেন খবর দেখবেন খালি ধর্ষণের সংবাদ তাই না দেখেন না আর এগুলোতে আবার জড়িত থাকে শীর্ষস্থানীয় যারা তারাই সোনার ছেলেরা আর কি তো কেউ একবারও এদেরকে বলতে সাহস পায় না যে ইসলামে রেপিস্টের শাস্তি হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এবং সেটা প্রকাশ্যে এটা যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ধর্ষণ করা সাহস পায় মানুষ ইসলামের শাস্তি কেউ যদি চুরি করে প্রকাশ্যে তার হাতটা কেটে ফেলতে হবে কবজি পর্যন্ত কেউ যদি ডাকাতি করে ডান দিকের হাত বাম দিকের পা বাম দিকের পা ডান দিকের হাত কেটে ফেলতে হবে ছিনতাই করলে একই শাস্তি কেউ যদি জিনা করে একশোটা বেতরা ঘাত একশো লাঠি পিটাতে হবে বিবাহিত ব্যক্তি যদি জেনা করে নাউজুবিল্লাহ তাহলে তাকে রজম করতে হবে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে আর যদি কেউ কাউকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে অন্যায়ভাবে একজন একজনকে হত্যা করলো যেটা হচ্ছে এখন সারা দেশে শাস্তি হচ্ছে তাকেও হত্যা করতে হবে অবশ্যই এগুলো ইসলাম স্টেটের গভর্নমেন্ট করবে যে কেউ করতে পারবে না আমাদের কিতাবের মধ্যে আছে কোরআনে চোখের বদলে চোখ হাতের বদলে হাত কানের বদলে কাপ নাকের বদলে নাক দাঁতের বদলে দাঁত একদম ইকুয়াল আর কিফা উনকে রম মানে ইকুয়ালি শাস্তি দিতে হবে এগুলো বলার কেউ সাহস পাচ্ছে না এখন নিম্বর থেকে আমরা অবশ্য আরও বড় কাজে ব্যস্ত আছি সেটা হচ্ছে আমরা আপোষের দ্বন্দ্বে ব্যস্ত আছি কার তরিকাটা সহি কার নামাজটা সহি হচ্ছে হাত কোথায় বাঁধবো তসবি কীভাবে তেল ইয়ে করতে হবে তাই না পায়ে পা লাগাবো কি না ফুলে দেন করবো কি না এগুলো নিয়ে আমরা ব্যস্ত আছি আর এই লসগুলোর কথা যখন বলা হয় তখন তীর ছুঁড়ে দেওয়া হয় যে এরা হচ্ছে জঙ্গি এরা মৌলবাদী এরা সাম্প্রদায়িক এগুলো সে সেই যুগে চলতো এই যুগে চলে না এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক শিখ আল্লাহ পাক এগুলো শিখ বলেছেন কোথায় বলেছেন স্যার পাওয়ার মধ্যে আছে আল্লাহ পাক বলেছেন যে আল্লাহর হালালকে যদি কেউ হারাম করে ভালো করে বুঝবে আল্লাহ পাকের হালালকে কেউ যদি হারাম করে আর আল্লাহ পাকের হারামকে কেউ যদি হালাল করে সুস্পষ্ট শিরিকাটা যেমন আল্লাহ পাক হালাল করেছেন যে আপনি আপনার ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন ষোলো বছরে ষোলো বছরে একটা মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে পারে না পারে না হায়েস হয় না সতেরো বছর একটা ছেলে সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না ইসলাম শরীয়ত অনুযায়ী তাদের বিয়ে যায় আপনি বিয়ে দিতে গেলে আপনাকে জেল খাটতে হবে এই যে আল্লাহর হালালকে আমরা হারাম করেছি এটা শেখ সুস্পষ্ট শেখ আবার যেমন আল্লাহর হারাম সুদ আল্লাহ হারাম করেছেন আমরা হালাল করেছি মদ আল্লাহ হারাম করেছেন আমরা হালাল করেছি লাইসেন্স আছে না আমাদের গতকালকে নিউজ দেখলাম এটা একটা মজার নিউজ যে আমাদের ডিবি পুলিশরা ঢাকায় অনেকগুলো মদের বার জব্দ করেছে অপরাধ হচ্ছে তাদের অপরাধটা শোনেন এই করোনাকালীন সময়ে তারা নাকি মদ হোম ডেলিভারি দিচ্ছিল হোম ডেলিভারি বোঝেন মানে অর্ডার করবেন বাসায় এসে মদ দিয়ে যাবে সুফান আল্লাহ কোন দেশে বাস করেন তা আল্লাহ পাক যেটা হারাম করেছেন আমরা সেটা হালাল করেছি ওদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এই অপরাধে যে ওদের লাইসেন্স নাই বা লাইসেন্স থাকলে ইটস ওকে এটা ঠিক ছিল নাউজুবিল্লাহ তো আল্লাহর হালালকে কেউ যদি হারাম করে ভাই আর আল্লাহর হারামকে কেউ যদি হালাল করে ব্যক্তি হোক পরিবার হোক সমাজ হোক আর রাষ্ট্র হোক সে মোশরেক সুস্পষ্ট শিখ এই শিরিকটা ছোট করছি এই শিরিকটা ওই সময় ছিল এই সময় আজ জাহিল যুগেও ছিল এই সময় আজ দ্বিতীয় যে পাপটা বলছিলাম সুদ জাহিল যুগে ছিল এ সময় আরও বেশি আজ জাহিল যুগে সারা বিশ্ব জুড়ে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম ছিল না জাহেল যুগে সুদ খাইত মানুষ শুধু মক্কায় বিশ্বের প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা দেশ প্রতিটা গ্রাম প্রতিটা ইউনিয়ন থানা জেলা সুদের আন্ডারে বাড়ি করবেন সুদি লোন ব্যবসা করবেন সুদি লোন আপনি কিছু করতে যাবেন সুদি লোন নিতে হবে আর এটা ওদেরকে কেউ বলে না বলার সাহস পায় না বা এই জ্ঞান রাখে না যে সুদ একটা কাজ করে সমাজে সুদ কি কাজটা করে 
ধনীকে আস্তে 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 আরো ধনী বানাতে থাকে এবং গরিবকে আস্তে 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 আরো গরিব বানাতে থাকে এটা বাইরের চোখ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন না আপনি কোরআন সুন্না যদি জানেন এবং ইসলামের অর্থনীতি বোঝেন তখন বুঝতে পারবেন যে সুদের এটা হচ্ছে ফলাফল সুদ ধনী শ্রেণীর কোনো ক্ষতি করে না ধনিক শ্রেণীরা আস্তে আস্তে আরো ধনী হতে থাকে আর গরিবরা আস্তে আস্তে আরো গরিব হতে থাকে এক পর্যায়ে এই গরিবরা দাসে পরিণত হয় দাস ওরা খাওয়ালে আপনারা খাইতে পারবেন সুদের লোন দিতে গিয়ে শোধ করতে গিয়ে গরু ছাগল ভিটামাটি সব বিক্রি করতে হয় না রক্ত চুষে নেয় তারা আমাদের নবীজি বলেছেন একটা তো বললাম এটা মায়ের সাথে জেনা করার মতো অপরাধ আর সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে এটা আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে যুদ্ধের সমান অপরাধ কোথায় আছে এটা সুরা বাকারায় আছে মিম্বরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলবেন যাতে করে মানুষগুলো জানতে পারে নবী সাল্লাম তো জেনার কথা বলেছেন আল্লাহ পাক বলেছেন যে আল্লাহকে ভয় করো সুদ ছেড়ে দাও যদি তোমরা না করো তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখো উচিত ছিল আমাদের যে আমরা যুদ্ধ করব আল্লাহ এবং তার রাসুলের পক্ষে তা আমরা সুদ খাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করছি শুধু আমরা করছি না পুরো দেশই করছে পুরো বিশ্ব আজকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এই জন্য বিশ্বে দেখবেন একটার পর একটা বালা মুসিবত মহামারী গজব আজাব দাবানল এই সে চলতে থাকবে সামনে আরও বেশি বেশি আসবে সামনে আরও বেশি বেশি মহামারী হবে ভূমিকম্প হবে জলচ্ছ্বাস হবে বন্যা হবে আসমানের গজব আসবে জমিনের বালা আসবে আসমান থেকে সামনে ধোঁয়া আসবে ধোঁয়া পুরো বিশ্বটাকে ধোঁয়া ছেড়ে ছেয়ে যাবে শুধু দুখান দুখানের মধ্যে আছে কে আমাদের আগে আগে এই পুরো বিশ্বটাকে ধোঁয়ায় ঢেকে দিবে ধোঁয়া এবং এই পুরো বিশ্বের বড় বড় যারা পরাশক্তি আছে যেমন আমেরিকা ইসরায়েল রাশিয়া এই যে কান্ট্রিগুলো বড় বড় এদের মধ্যে আল্লাহ যুদ্ধ লাগিয়ে দিবেন সামনে এবং এই যুদ্ধটা হবে পারমাণবিক যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধ এক একটা বোম পড়বে একটা একটা করে দেশ ব্লাস্ট হয়ে যাবে ওই যে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকির ঘটনা জানেন ওই রকম আর এটা সামনে হতে যাচ্ছে আমার ধারণা আজকে থেকে দশ বছরের মধ্যে হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আমি ভুল হতে পারি আমি এস্টিমেট দিলাম একটা আর আমাদের হাতে সময় বেশি না যাই হোক এই সুদটা ওই সময় ছিল এই সময় আছে শুধু আর একটা পাপ আছে এটা বলে লোভ সামলাতে পারছি না নবীজি বলেছেন যে ব্যক্তি এক দিরহাম সুদ খেলো এক দিরহাম দিরহাম তাকে সেটা পরে বলবো নবীজি বলছেন যে ব্যক্তি এক দিরহাম সুদ খায় সে যেন ছত্রিশটা মেয়েকে ধর্ষণ করে এটা বুখারিতে আছে হ্যারিসটা খুলে দেখি দিন হ্যাঁ দিরহাম কি দিরহাম হচ্ছে রূপার কয়েন রূপার কয়েন কোনোদিন দেখছেন রূপার কয়েন আপনারা কি জানেন যে কোরআনের মধ্যে এই বইয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে দুইটা পয়সার কথা আছে সোনার কয়েন আর রূপার কয়েন এই দুইটা হচ্ছে ইসলামের কারেন্সি ইসলামের টাকা এই আজকে থেকে একশো বছর আগ পর্যন্ত সোনার কয়েন এবং রূপার কয়েন ছিল এই বিগত একশো বছরে দেখবেন এগুলো উঠে গেছে এগুলো উঠে যায়নি ভাই এগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে কেন দেয়া হলো কারণ সোনার কয়েন আর রূপার কয়েনকে বলা হয় দিনার এবং দিরহাম এটাকে যখন তুলে দেয়া হয়েছে ওর জায়গায় কাগজের টাকা ছেড়ে দেয়া হয়েছে আর এই কাগজে যে টাকাটা আমরা ব্যবহার করি এর অভ্যন্তরীণ কোনো ভ্যালু নাই কোনো মূল্য নাই কীরকম একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন বোঝার চেষ্টা করেন মনে করেন আমি এক মাস আপনাদের এখানে কামলা খাটলাম আপনি আমাকে খুশি হয়ে বিশ হাজার টাকা দিলেন কথার কথা আমি টাকাটা নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীকে দিলাম দিয়ে বললাম টাকাটা রেখে দাও এই টাকাটা দুই বছর পরে বের করবা তখন এই বিশ হাজার টাকা দিয়ে কিছু করব ইনশাল্লাম তো বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা দুই বছর পর বের করার পর দেখা গেল যে দুই বছর আগে বিশ হাজার টাকার যে মূল্য ছিল দুই বছর পর বিশ হাজার টাকার সেই মূল্যটা পাচ্ছি না মানে দুই বছর আগে বিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি হয়তো একটা গরু কিনতে পারতাম দুই বছর পর দেখছি বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছাগলও কেনা যাচ্ছে না টাকার মান কমে যায় নাই কমিয়ে দিয়েছে টাকার মান কমে যায় না টাকার মান কমিয়ে দেয়া হয় কারা কমায় ওই ইসরায়েলে বসে বসে ওরা কমায় ইসরায়েলে যারা বসে আছে জায়নিস্টরা ইহুদি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় এরা বসে বসে এই কাজটা করে কারণ এরা একটা ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করেছে এই ব্যাংকিং সিস্টেমটার ভিত্তি হচ্ছে সুদ এবং কাগজের টাকা আমি এটাও বলে দিচ্ছি সামনের কয়েক বছরের মধ্যে আপনাদের কাগজের টাকা উঠে যাবে কাগজের টাকা দেখবেন কোনো ভ্যালু নাই ওই জাদুঘরে টাঙিয়ে রাখবেন ওয়ালের মধ্যে ওয়াল পেপার করে রাখে না ওরকম করে রাখবেন তখন কি হবে তখন সব ডিজিটাল মানি ইলেকট্রনিক মানি ওই যে মোবাইলে পাঠাবেন 
রিসিভ করবেন পাঠাবেন রিসিভ করবেন টাকা যাবে আসবে আপনি টাকা ধরতেও পারবেন না টাকা পকেটেও রাখতে পারবেন কিন্তু আপনি জানবেন আপনার ব্যাংকে এক কোটি টাকা আছে সংখ্যা দিয়ে দিবে আপনাকে একটা বাস এত কোটি অনেক কথা হয়তো বুঝে আসতেছে না সামনে বুঝে আসবেন সব এগুলো কোনো কিছুই এমনি এমনি হচ্ছে না এগুলোর পিছনে একটা শক্তি কাজ করতেছে যারা চায় যে অর্থনৈতিকভাবে আমরা একদম পঙ্গু হয়ে যাই তারা আমাদের সমস্ত সম্পদগুলো লুটে পুটে খাচ্ছে আমরা সোনা এবং রূপা ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি দিয়ে কাগজ এবং ইলেকট্রনিক মানি নিয়ে আসতেছি আমাদের তেল ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি দিয়ে ওদের কাছ থেকে কাগজের ডলার নিয়ে আসতেছে সামনের কয়েক বছরের মধ্যে দেখবেন ব্যাংকটা ব্যাংকিং সিস্টেমটা পড়ে যাবে যাদের ব্যাংকে অনেক টাকা পয়সা আছে বের করে ফেলেন ব্যাংক আর থাকবে না মার্কিন ডলার মার্কিন ডলার চিনেন এই মার্কিন আমেরিকান ডলার আর থাকবে না সব দেখবেন ইলেকট্রনিক মানি হয়ে গেছে আর এটা করবে মূলত ইসরায়েল যাই হোক আমি যে পয়েন্ট থেকে কথাটা বলছিলাম এই দিন আর দিরহাম আমাদের এখন যদি ওই এক মাসের যে আমি কামলা খাটলাম আপনি আমাকে পাঁচ দিন আর দিলেন পাঁচ দিন আর মানে পাঁচটা সোনার কয়েন এখন দুই বছর পর আমি সেই পাঁচটা সোনার কয়েন বের করলাম বলেন আমার টাকার মান বাড়বে না কমবে পাঁচটা সোনার কয়েনের দাম কি কমে যাবে কখনো বরং বাড়বে যদি আমি এখন পাঁচটা সোনার কয়েন দিয়ে এক ভরি সোনা দিয়ে দশ শতক জমি কিনতে পারি ইনশাল্লাহ আমি আরও দশ বছর পর আরও পাঁচ শতক বেশি কিনতে পারব ইসলামের এটাই হচ্ছে কারেন্সি যেটার কোনো মূল্য কখনো কমে যায় না কোনো দিন এগুলো ওয়াজ শুনবেন না হয়তো বা কেন আমি জানি না এগুলো নিয়ে কতজন বাংলাদেশে ওয়াজ করে আর আমি জানি না কেন করেন আফসোস সুদ ওই সময় ছিল ওই সময় আছে ছোট করে নিয়ে আসছি আমি লেকচারটাকে ওই সময় নারীর অবমাননা ছিল এ সময় নাই এ সময় বরং ওই সময় হচ্ছে বেশি আছে ওই সময় নারীকে তাও একটু শ্রদ্ধা করা হতো এখন নারীকে বাজারের মার্কেটিং পণ্য বানানো হয়েছে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি কিনতে যাবেন দেখবেন সেখানে মেয়ের ছবি ওই যে ভিতরে একটা প্যান্ট পরি আমরা আন্ডার প্যান্ট আন্ডার প্যান্ট কিনতে যাবেন সেখানে দেখবেন মেয়ের ছবি টিভি সিরিয়াল মিডিয়া নাটক টেলিভিশন এই শো ওই শো দেখবেন নারীকে সব ন্যাংটা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ভাষাটা এইভাবেই বলতে হলো আর কি আর নবী সাল্লাম বলেছিলেন আজকে থেকে চোদ্দোশো বছর আগে যে কে আমাদের আগে আগে এক শ্রেণীর মেয়ে আসবে যারা কাপড় পরেও ন্যাংটা থাকবে কাপড় পরবে কিন্তু ন্যাংটা থাকবে নিসাউন ক্যাস ইয়াতুন আরিয়া কাপড় পরেও তারা নগ্ন থাকবে তিনি বলেছেন তারা নিজেরা আকৃষ্ট হবে অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে এরা জান্নাতে যাবে না জান্নাতের কখনো গন্ধ পাবে না আমাদের নবীজি বলেছিলেন যে দাজ্জাল এর নাম শুনেছেন দাজ্জাল আসবে সামনে মানুষের রূপে অপেক্ষা করতে থাকে তবে তার অনুসারীরা কিন্তু এখনই অ্যাক্টিভ তিনি বলেছেন দাজ্জালের সবচেয়ে শেষ অনুসারী হবে এক শ্রেণীর মেয়ে যাদেরকে মুসলিমরা ঘরে বন্দি করে রাখতে পারবে না বাপ ভাই স্বামী মিলে ঘরে রাখতে চাবে তুমি ঘরে থাকো পর্দায় থাকো এরা বাঁধন ছিন্ন করে বের হয়ে চলে যাবে এরা বের হয়নি বিগত একশো বছরে দেখেন শহরে মেয়েদেরকে আর ঘরে রাখতে পারবেন না উন্নতি অগ্রগতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ ও জাতি গর্ব এগুলো স্লোগান দেয় না দিয়ে দিয়ে সমস্ত জায়গায় আজকে ওরা ঢুকে পড়ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবেন আপনাকে একটা বেহা মেয়ের সাথে বসতে হবে সামনাসামনি স্কুলে যাবেন সেখানে জেনা করতে হবে কলেজে গেলে সেখানে জেনা চাকরি করতে যাবেন সেখানেও জেনা দেশ চালাবেন সেখানেও জেনা সব জায়গায় আর পর্দা তো উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলুক আর না বলুক সুকৌশলে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা মেয়ে যখন নিকাপ পরে স্কুলে কলেজে যায় তাকে ডেকে আনা হয় তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কি সমস্যা তোমার সমস্যাটা কি মুখ ঢেকে আসো কেন ওদের গায়ে জ্বালা শুরু হয়ে যায় একদম এই দেশে বাস করে না তারা এই সমাজে বাস করে যেখানে একটা মেয়ে স্বতন্ত্রভাবে যে স্বাধীনভাবে হিজাব করবে সেই স্বাধীনতা ওর নাই এখন বরং তাকে বাঁকা চোখে দেখা হয় একে জঙ্গি নাকি বোরখার নিচে কি বোম আসে না দাড়ির নিচে আবার বোম আসে না টাকনুর উপরে যখন একটা ছেলে কাপড় পরে পাগড়ি পরে জুব্বা পরে ভয় লাগে ওদের দেখলে আগে এই ধরনের মানুষকে দেখলে মানুষ সালাম দিত শ্রদ্ধা করতো বাসায় দেখে দাওয়াত করে খাওয়াইতো এখন ভয় পায় আমাদের কীরকম মানুষ আমরা কি ভাই পশু হয়ে গেলাম নাকি এই কাজটা কে করলো আসলে আমরা কি বাঘ ভাবলো এই কাজটা করলো টাকে এই কাজটা করেছে মিডিয়া এই যে এখনকার মিডিয়াগুলো দেখছেন এই মিডিয়ার কাজই হচ্ছে ইসলামকে কিভাবে তারা খারাপ চোখে তুলে ধরবে সমাজের সামনে ইসলামের জন্য একটা যদি ইস্যু পায় একটা হিপসখানায় দেখা গেল যে একটা হুজুর একটা লোক একটা বাচ্চাকে চরম মাইন মারছে এটা সিসি ক্যামেরা ধরা পড়ছে আমরা অবশ্যই বলছি এই কাজটা খারাপ বাচ্চা থেকে মেরে মেরে পড়ানো উচিত না কখনোই উচিত না তো এই যে একটা ইস্যু তারা পাইল সারা মিডিয়া প্রচার করে শেষ যে মাদ্রাসায় এই হয় এই হয় এই হয় সব মাদ্রাসা বন্ধ করে দাও 
মাদ্রাসার কয়টা ছেলে রাজনৈতিক গন্ডগোলে অংশ নেয় মাদ্রাসার কয়টা ছেলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে এই রাস্তা অবরোধ করে মাদ্রাসার কয়টা ছেলে ধর্ষণ করে মাদ্রাসার কয়টা ছেলে মদ খায় এগুলো বলুক মিডিয়াতে বলে বলবে না এদের আক্রোশটা মূলত ইসলামের উপরে বাইরে যতই বলুক যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নয় আমরা মুসলিম মুমিন আমরা তোমাদের সাথেই আছি আল্লাহ বাক্সরা বাকারায় বলেছেন যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তারা বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি ভোটের সিজন আসলে দেখবেন দাঁড়ি টুপি রেখে আমি তোমার কাছেই আছি আমাকে ভোট দাও আর যখন ওই সময় ফুরিয়ে যাবে আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় বলে নাহনু মাহাকুম আমরা তোমাদের সাথেই আছি ইন্নামা নাহনু মুস্তাহজিউন ওদের সাথে ঠাট্টা করে আসলাম মাত্র তো একটা প্রসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম এই মিডিয়াই বলেন আমেরিকা বলেন ইসরায়েল বলেন এই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো বলেন এই গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এই সব কিছু দিয়ে তারা ইসলামটাকে ডমিনেট করতে চাচ্ছে যাতে আগামী দিনগুলোতে ইসলাম বিজয়ী হতে না পারে কিন্তু আল্লাহ পাক কখনোই সেটা হতে দিবেন না আল্লাহ রবুল আলমিন ওয়াদা করেছেন যে তিনি এই দিনটাকে প্রত্যেক কাঁচা এবং পাকা বাড়িতে পৌঁছে দিবেন তিনি ওয়াদা করেছেন সামনে যে মালহামা বা মহা যুদ্ধ হতে যাচ্ছে সে যুদ্ধের শেষের দিকে মুসলিমরা বিজয় লাভ করবে এবং মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক মক্কা থেকে প্রথমে মদিনা থেকে তারপর মক্কা থেকে একজন ইমামকে বের করবেন যার নাম ইমামুল মাহদি তার হাতে মুসলিম সেনাবাহিনীরা বায়াত করবে এবং তিনি মুসলিমদেরকে সাথে নিয়ে ওই যে তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল সেটা জয় করবেন এবং ওই যে ইসরায়েল দখল করে রাখছে জেরুজালেম সেটাও জয় করবেন এবং ঈসা আলী ইসলাম আকাশ থেকে নামবেন দাজ্জাল বের হবে তারা দুজনে মিলে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং জেরুজালেম থেকে পুরো বিশ্বে একটা খেলাফতের স্টেট কায়েম হবে ইনশা আল্লাহ তালা কোনো শক্তি এটাকে ঠেকাতে পারবে না এটা সামনে হতে যাচ্ছে এখন এই মাদক নিয়ে কথাটা বলতে এই কথাগুলো আসলো আমি যে পাঁচটা পয়েন্ট বলেছিলাম ওই সময় শিরিক ছিল এই সময় আছে ওই সময় মদ ছিল এই সময় আছে ওই সময় সুদ ছিল এই সময় আছে ওই সময় নারীর অবমান ছিল এই সময়ও আছে ওই সময়ে এই যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ছিল আপোষের দ্বন্দ্ব এটা কিন্তু এখনও আরও প্রবলভাবে আছে এবং এখন ওই দ্বন্দ্বটা রূপ নিয়েছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বৈশ্বিক যুদ্ধের দ্বন্দ্বে দেখবেন খালি দ্বন্দ্ব সারা বিশ্বের যেদিকে তাকাবেন খালি ফাসাদ আর রক্ত খালি রক্ত আর ফাসাদ আর এই রক্তগুলোর বেশিরভাগই মুসলিমদের রক্ত সারা বিশ্বের দিকে তাকাবেন ইরাকের দিকে তাকান সিরিয়ার দিকে তাকান আফগানিস্তানে তাকান ওই যে আজারবাইজান আর ওই যে আর্মেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো পাকিস্তানে তাকান কাশ্মীরে তাকান মায়ানমারে তাকান চীনে তাকান যেদিকে তাকাবেন দেখবেন শুধু মুসলিমদের রক্ত আর রক্ত আর আমরা হালুয়া রুটি খাচ্ছি অবশ্য বাসায় বসে বসে কারণ আমরা তো জানা যে সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি মুসলিমদের অবস্থা দেখলে মনে হয় এখন মুসলিমদের আচরণ দেখলে মনে হয় যে এরা কখনো মারা যাবে না এদের মৃত্যু বলে কিছু নাই দিন নিয়ে কোনো ফিকির নাই কিভাবে এই উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে আল্লাহর জন্য যান মাল ব্যয় করে একটু সময় শ্রম দেওয়া যাবে দিনের জন্য ফিকির করা যাবে মুসলিমদের শক্তি বাড়ানো যায় বা সবার মানুষ সচেতনতা তৈরি করা যায় এই চিন্তা ভাবনাগুলো উঠে গেছে আমাদের আমাদের চিন্তা এখন খাবো কি পড়বো কি কবে একটা বাড়ি হবে কবে একটা চাকরি হবে সুন্দরী একটা নারী কবে হবে এতটুকুই চিন্তা আমাদের শুনে রাখেন আল্লাহ পাক বলেছেন ইন তানসুর আল্লাহসুর তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো মানে আল্লাহর দিনকে সাহায্য করো তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবে ওয়াই উসাবিত আকদা এখন তোমাদের পা আল্লাহ পাক দৃঢ় করে দিবে আল্লাহ পাক আরও বলেছেন আম আম হাসিব তুম আম তাদ খুলুল জান্না তোমরা কি ভেবেছো এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ জেনে নিচ্ছেন না কে তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের জিহাদ করনে ওয়ালা আর সত্যিকারের সবর করনে ওয়ালা জিহাদ মারা আমি এটা বলিনি যে বোম মারতে হবে এখন আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠার জন্য যান মাল সময় শ্রম যা আছে আপনার এটাকে ব্যয় করাই জিহাদ এটা একটা পবিত্র শব্দ শুনতে এখন শুনলে ভয় লাগে এমন একটা ইমেজ তৈরি করে দিয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমে এই শব্দটা শুনলেই অ্যালার্জি হয় আপনি কিছু মানুষ আছে আমাদের সমাজে যাদের এই জিনিসটা হজম হয় না যে কোরআন এবং সুন্নাই হচ্ছে সত্য মিথ্যা চূড়ান্ত মানদণ্ড এটা মানতে কি আপনাদের কোনো আপত্তি আছে যে কোরআন এবং হাদিস হচ্ছে সত্য মিথ্যা চূড়ান্ত মানদণ্ড সব কোনটা ভালো কোনটা খারাপ 
কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা আসল কোনটা নকল কোনটা হক কোনটা বাতিল এটার ফয়সালা কে করবে কোরআন হাদিস না আমি না আমার আমার বিবেক আমার বুদ্ধি আমার দর্শন কোনটা করবে যাদের এটা মানতে আপত্তি আছে যে কোরআন হাদিসই চূড়ান্ত না অন্য কিছু চূড়ান্ত আমরা বলি খুদ ভাই যে তারা ইহুদি হয়ে মরুক বা খ্রিস্টান হয়ে মরুক বা মোসলেদ হয়ে মরুক আমরা ওদের জানাজা পর্যন্ত পড়াতে চাই না রাজি নাম বরং আপনারা তাদের জানাজা কোন নাস্তিককে দিয়ে পড়াই দিয়ে এই জায়গায় যদি আপত্তি থাকে যে কোরআন এবং হাদিসই চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড নয় অন্য কিছুর দরকার আছে তাহলে সে ইহুদি খ্রিস্টান হয়ে মরুক আমাদের কিছু আসে যায় না এবং সে ওভাবে উঠবে ইনশাল্লাহ কে আমাদের মাঠে আমি যে পাঁচটা সমস্যার কথা বললাম এই কারণে বললাম আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যে এই পাঁচটা সমস্যা ওই জাহেলি যুগে ছিল যাকে আমরা আইয়ামে জাহেলিয়াত বলছি আর এখন সেই সমস্যাগুলো আরও অনেক প্রকট আকার ধারণ করছে এখন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী মুসাল্লাম এই অংশটুকু ভালো করে বোঝেন আমাদের নবী যখন নবী হলেন তখন তার সমাজে এই পাঁচটা সমস্যা ছিল না ছিল কিন্তু তাহলে নবীজি তেইশ বছর নব জিন্দগি পার করলেন তাই না মক্কায় তেরো বছর আর মদিনায় দশ বছর এই তেইশ বছর এখন তেইশ বছর পরের মক্কার দিকে আপনি একটু তাকান দেখি একটু মনোযোগ দিতে হবে এই তেইশ বছর আগের মক্কা আর তেইশ বছর পরের মক্কার দিকে তাকান দেখেন তেইশ বছর পরে মক্কায় না আছে কোনো শিল্প না আছে কোনো জিনা না কোনো মদ না কোনো সুদ না কোনো মারামারি তাই নাকি বুঝতে পারেননি কথাটা নবী সাল্লাম তেইশ বছর দাওয়াত দিলেন এই তেইশ বছরের ফলাফলটা কি হলো মক্কার সব জায়লিয়ার দূর হয়ে যায়নি ওই সমাজটা একটা সোনালী সমাজে পরিণত হয়নি আলোকিত সমাজে পরিণত হয়নি হয়েছে আচ্ছা এখন বলেন এই তেইশ বছরে আসলে কি এমন জাদু করা হলো যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল উত্তর হচ্ছে এই তেইশ বছরে আল্লাহ পাক আসমান থেকে একটা কিতাব নাজিল করেছেন সে কিতাবের নাম কি আল কোরআন এবং নবী সাল্লামের কাছে সুন্নাহ নাজিল করেছেন যেটাকে আমরা বলি নবীজির সুন্নাহ বা হাদিস এই কোরআন এবং হাদিসের সাথে ওই সময়ের মানুষগুলা ছয়টা কাজ করেছিলেন কয়টা কাজ এই ছয়টা কাজ করার ফলেই ওই জাহেলি মক্কা পুরো আলোকিত মক্কায় পরিণত হয়েছে এক নাম্বার কাজ এবার আপনাদের করণীয় বলছে এক নাম্বার কাজ তারা কোরআন এবং সুন্না মানে তিলাওয়াত করতে পারতেন পড়তে পারতেন আমরা সবাই পারি পড়তে আগামী রমাজান আসার আগেই কোরআন তেলাওয়াত করা শিখতে হবে ইনশাআল্লাহ নিয়াত করেন ইনশাআল্লাহ কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপক ফজিলত আপনার ওস্তাদের কাছে শুনে নেবেন ওইদিকে বলার সময় পাচ্ছি না দুই নাম্বার তারা শুধু কোরআন পড়াই শেখেন নাই কোরআনের অর্থ তারা জানতেন জানতেন না কোরআনের প্রতিটা শব্দের অর্থ তারা গভীরভাবে বুঝতেন আমরা কোরআন যারা পড়তে পারি অর্থ বুঝি খালি তোতা পাখির মতো তেলাওয়াত করি অর্থ বুঝতে হবে ভাই এই জন্য আপনি তাফসির কেনেন আরবি শেখেন আরবি ব্যাকরণ শেখেন যেভাবে হোক অর্থ শিখত যদি এগুলো করতে না পারেন আপনি যে তাফসিরটাকে ভালো মনে করেন সেটাই বাসায় পড়া শুরু করেন প্রতিদিন পাঁচটা দশটা করে আয়াত পড়ে ইনশাল্লাহ নিয়াত করে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার তারা শুধু পড়াই শিখেছেন অর্থ বুঝেছেন তা নয় তিন নাম্বার তারা অক্ষর অক্ষর আদেশগুলো পালন করেছেন করেন নাই কোরআনের সব আদেশ পালন করেননি তারা নবী এবং সাহাবিরা তারা সলাদ কায়েম করেছেন জাকাত প্রতিষ্ঠা করেছেন তারা দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন তারা আল্লাহর জন্য জানমাল ব্যয় করেছেন সত্য কথা বলেছেন পিতা মাতার খেদমত করেছেন যতগুলো কাজ আছে কোরআনে করতে বলেছেন আল্লাহ সবগুলোই করেছেন এটা তিন চার নাম্বার কোরআনে অনেক নিষেধ আছে না সুদ খেও না জিনা করো না মদ পান করো না আল্লাহর সাথে সিরিক করো না নিষেধ আছে না অনেক এই সমস্ত নিষেধ থেকেও তারা দূরে থেকেছেন শুধু আদেশ মানি নিষেধ বর্জন করি না এমন তারা ছিলেন না মানে আমরা যেমন সুবিধাবাদী মুসলিম যেটা আমাদের পক্ষে যায় সেটা আমরা ঠিকই করি যেটা পক্ষে যায় না সেটা করি না মানে বছর বছর হজমরাও করি আবার শুধু খাই আবার আল্লাহ বিরোধী আইনও করি আবার ধরেন এদিকে কি বলবো হজ করি ওমরাও করি ভালো কাজও করি এরকম তারা ছিলেন না তারা আদেশগুলো পালন করতেন একই সাথে নিষেধগুলোকেও বর্জন করতেন এটা ছিল চার এটা চার জি চার পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে তারা কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত এই তাবলিক যেটাকে আমরা বলি তাবলিক এই তাবলিক করতেন ঘরে ঘরে প্রতিটা ঘরে ঘরে তারা কোরআন সুনার দাওয়াতটা পৌঁছে দিয়েছিলেন আমরা কি সেটা দিচ্ছি আমরা দিলেও একটা অংশের দাওয়াত দিচ্ছি 
পুরো কোরআন হাদিসের দাওয়াত দিতে হবে শুধু নামাজের দাওয়াত না শুধু রোজার দাওয়াত না শুধু ফজিলতের দাওয়াত না সমস্ত টোটালিটি থাকতে হবে ইসলামের এটা পাঁচ আমরা দাওয়াতে কাজ করব ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকে একটা আয়াত জানলেও প্রচার করতে হবে ইনশাআল্লাহ এবং এই যুবক বয়সটাই দাওয়াতে কাজ করার সময় ছয় কোরআন এবং হাদিসে যে বিধি বিধানগুলো আছে তারা সেটা সমাজে বাস্তবায়ন করেছিল আমরা কি করব আগে আমাদের ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তারপর পরিবারে তারপর সমাজে তারপর ইনশাআল্লাহ রাষ্ট্রে এটা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আজ হোক আর কাল এখনও তো মনে হচ্ছে যে আপনার এগুলো কখনোই হবে না খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখবেন এগুলো আর কিছুই থাকছে না অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পৃথিবীতে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ বলে কিছু থাকবে না নো সেকুলার স্টেট কোনো সেকুলার স্টেট থাকবে না কোনো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এই পৃথিবীতে থাকবে না এই পৃথিবীর কোনো জায়গায় কমিউনিজম বলে কিছু থাকবে না জাতীয়তাবাদ বলে কিছু থাকবে না পৃথিবীতে একটা কনসেপ্টই থাকবে সেটা হলো খিলাফা পুরো মুসলিম বিশ্ব পুরো বিশ্বটাই একটা শাসনের অধীনে চলে আসবে সেটা হবে জেরুজালেম থেকে জেরুজালেম থেকে একটা শাসন আসতে আছে সামনে যার নেতৃত্ব দিবেন ঈসা আলী ইসালাম এবং ইমামুল মাহদিব পৃথিবীর কোনো শক্তি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না তারা যা করার তাই করে নিক কিছুই করতে পারবে না এখন শেষ করার আগে আমি আর কয়েকটা কথা বলে শেষ করছি যে আপনারা যদি কোরআন এবং হাদিস এর এই হকগুলোকে আদায় করতে পারেন বা আমরা পারি ইনশাআল্লাহ জাহেলি যুগের মক্কা যেমন করে পরিবর্তন হয়েছিল আজকের যুগের এই বাংলাদেশ বলেন আর বিশ্ব বলেন এই সমাজ বলেন পরিবর্তন হবেই হবে ইনশাআল্লাহ কারণ সেই কিতাব এখনও আছে সেই নবীর রেখে যাওয়া সুন্ন এখনও আছে সেই আল্লাহ এখনও হাইয়ুল্লাহ তিনি এখনও চিরঞ্জীব তিনি মৃত্যুবরণ করেননি শুধু প্রয়োজন আমাদের ইমান তাকোয়া একনিষ্ঠতা জামা ঐক্য এবং সংগ্রাম আল্লাহ পাক সবাইকে তৌফিক দান করুন লাহ আমিন আমার হাতে আর পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় আছে আমি আর কিছু কথা বলে শেষ করছি এই কোরআন এবং হাদিস যদি আপনি স্টাডি করেন একটু গবেষণা করেন আপনি দেখতে পারবেন যে শেষ জামানার যতগুলো আলামত আছে তার প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পঁচানব্বই পারসেন্ট আলামত দেখা যাচ্ছে চোখ দিয়ে কোন চোখ দিয়ে দেখতে হবে শুধু বাইরের চোখ দিয়ে না এই যে ভিতরের চোখ দিয়ে দেখতে হবে এক্সকিউজ নি ভিতরে কি একটা চোখ আছে এটা তো আমাদের এডুকেশন সিস্টেম স্বীকার করে না করে ওদের সামনে মানে ওদের পায়ে মাথা ঠকলেও তো কখনো স্বীকার করবে না যে মানুষের হৃদয়ের চোখ আছে হৃদয়ের কান আছে আল্লাহ বলেছেন কোরআনে যাই হোক ওদেরকে বলবেন যে গেট লস্ট তোমরা এখান থেকে দূর হও তো কোরআন এবং সন্ন্যা যদি ঘাটাঘাটি করেন তাহলে দুই চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন ভিতরের এবং বাইরের যে শেষ জামানার পঁচানব্বই পার্সেন্ট আলামত দুই চোখ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যেমন জিনা ঘরে ঘরে জিনা ঢুকে গেছে না মিডিয়ার মাধ্যমে জিনা ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে দুই নম্বর সুদ ঘরে ঘরে সুদ তিন নম্বর উঁচু উঁচু অট্টালিকা দেখবেন শহরে যান একটু ডেরেভাবে যান দেখবেন উঁচু উঁচু অট্টালিকা বিল্ডিং আর বিল্ডিং এগুলো কে আমাদের আলামত নবীজি বলেছেন শেষ জামানায় যারা কৃষ্ণ একদম রাখাল শ্রেণীর মানুষ তারাও উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের প্রতিযোগিতা করবে এরকম চার নম্বর মাদক ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে পাঁচ নম্বর যেমন ধরেন এই যে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে গেছে না এখন জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে না ছয় নম্বর ভূমিকম্প বেশি বেশি ভূমিকম্প হবে সাত নম্বর সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে বছর চলে যাবে মাসের মতো মাস চলে যাবে দিনের মতো যাচ্ছে না এখন আট নম্বর মহামারী বেশি বেশি মহামারী রোগ বালাই ছড়াবে নয় নম্বর ব্যাভিচার দেখবেন ঘরে ঘরে ব্যাভিচার বিবাহিত ব্যক্তিরা চিন্তা করবে দশ নম্বর বেপর্দামি দেখবেন রাস্তাঘাটে বেপর্দামি নোংরামি এরকম অনেক আছে শত শত আমি কয়েকটা বলছি আর যেমন এগারো নম্বর ছেলে মেয়ের পোশাক পরবে মেয়ে ছেলের পোশাক পরবে আছে না এগুলা তারপরে আছে বারো নাম্বার কাফের মুশ্রিকদের আধিপত্য বেড়ে যাবে মুসলিমদের রক্ত সারা বিশ্বে প্রবাহিত হবে হচ্ছে না তেরো নাম্বার মুসলিমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেবে দেয়নি চোদ্দ নাম্বার ইসলামী খেলাফত উঠে যাবে উঠে যায় নাই ইসলামী খেলাফা আছে এখন নাই এরকম পনেরো নাম্বার এমন এমন রোগ ব্যাধি আসবে যার নামও মানুষ কখনো শোনে নাই হচ্ছে হচ্ছে না এইডসের নাম শুনছিলেন আপনারা কখনো চাচারা আপনারাও শোনেন নাই আমরা শুনি এরকম ষোলো নাম্বার বড় বড় তিনটা ভূমিকম্প হবে সামনে সামনের দিনগুলো তো হবে একটা পৃথিবীর পূর্ব দিকে মানে আমাদের এদিকে একটা হচ্ছে আরবে এই সৌদি আরব জাজিরাতুল আরবে আর একটা পশ্চিম দিকে আমেরিকার দিকে সামনে হতে যাচ্ছে এগুলো এরকম সতেরো নাম্বার বললে শেষ করতে পারবো না সময় কম এরকম আরও অনেক আছে যেমন নারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে পুরুষের সংখ্যা কমতে থাকবে আপনার 
একটা মেয়ে একটা ছেলের ঘরে প্রায় চল্লিশটা মেয়ের দায়িত্ব চলে আসবে এরকম হবে বেশি বেশি হত্যা ঘটবে হত্যা খালি হত্যা আর রক্ত যাকে মারা হচ্ছে সে জানবে না কেন মারা হলো যাকে যে মারছে সেও বুঝবে না কেন ওকে মারলাম এগুলো কে আমাদের আলামত এরকম অসংখ্য আলামত আছে অসংখ্য এখন বড় কয়েকটা বলছে সে জামানায় কে আমাদের আগে আগে ইহুদিরা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তারা খ্রিস্টানদের সাথে ঐক্য করবে যেটা করে ফেলছে অলরেডি তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকবে এক পর্যায়ে তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আশিটা পতাকা একত্রিত করে বারো হাজার করে সৈন্য নিয়ে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে এটা হাদিস আস এটা সামনে হতে যাচ্ছে এবং নবী যে বলেছেন যে শেষ জামানার অন্যতম বড় সাইন হচ্ছে আল মালহামা এই জায়গায় বলে শেষ করছে মালহামা মালহামা কি মালহামা মানে মহাযুদ্ধ নবী যে বলেছেন এমন যুদ্ধ হবে কে আমাদের আগে আগে যে যুদ্ধে একশো জনের মধ্যে নিরানব্বইটা মানুষ মারা যাবে নিরানব্বইটা মানুষ যারা এই যুদ্ধে অংশ নেবে তাদের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ অংশ মারা যাবে এবং এই যুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক রক্তপাত ঘটবে মুসলিমরা অনেক প্রচুর সংখ্যায় মারা যাবে কিন্তু শেষ দিকে মুসলিমদের নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ পাকি ইমামুল মাহদিকে বের করবেন এবং তার হাতে আল্লাহ রবুল আলমিন জেরুজ আলমকে আবারও পুনরুদ্ধার করবেন এবং মুসলিমদের বিজয় হবে ইনশা আল্লাহ তালা এরপর বের হবে দাজ্জাল এবং দাজ্জালকে তিনি মারতে পারবেন না ঈসা আলী ইসাল্লাম আকাশ থেকে নামবেন এবং তার হাতেই দাজ্জাল নিহত হবে এবং ইসলামী খেলাফা আবারও জেরুজালেম থেকে বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ এটা সামনে হতে যাচ্ছে এরকম অনেক সাইন আছে আমি শুধু এতটুকু বলছি যে কোরআন এবং সুন্না যদি আপনারা স্টাডি করেন দুই চোখ দিয়ে দেখতে পারবেন যতগুলো আলামত আছে তার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট দুই চোখ দিয়ে দেখা যায় এখন এখন শেষ কথা এরকম অবস্থায় আমরা কি করব দুই মিনিট এইরকম অবস্থায় আমরা কি করব আমাদের কাজ কি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকা নাকি হালুয়া রুটি শ্যামাই খাবো বাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে যাব খালি মিলাদ পড়ব আর বাসায় খোরমা খাবো এটাই আমাদের কাজ কি আমাদের কিছু কাজ আছে কি আমরা কি এই উম্মার আবর্জনা না উম্মার সম্পদ প্রত্যেকটা মুসলিম প্রত্যেকটা মুসলিমের কাছে কিছু না কিছু আল্লাহবাদ চান এক একটা মুসলিম এক একটা মুজাহিদ এই উম্মার এবং আমি আশা করছি আগামী তরুণ প্রজন্ম ইনশাল্লাহ এই সময়গুলো পেয়ে যাবে আমাদের চাচারা পাবেন কিনা আমি জানি না আমার বিশ্বাস যে এই প্রতিটা যুবকই ইনশা আল্লাহ সামনে সময়টা পেয়ে যাবে বিগত দশ বছরের পৃথিবী আর এখনকার এই দশ বছরের পৃথিবীর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে আগামী দশ বছর পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখবেন আমাদের করণীয় নাম্বার ওয়ান জ্ঞান অর্জন করেন খালি পয়েন্টগুলো বলছি জ্ঞান অর্জন করেন জ্ঞান অর্জন করেন জ্ঞান অর্জন করেন কোরআন পড়েন হাদিস পড়েন ইসলামের ইতিহাস পড়েন অর্থনীতি পড়েন রাজনীতি পড়েন মানে পড়তে থাকেন কিন্তু আপনার পড়ার ভিত্তিটা হবে কি কোরআন এবং সুন্না যাই পড়বেন এর সাথে মিলাবেন আর বিশেষ করে শেষ জামানার হাদিসগুলো এবং আলামতগুলো ভালো করে পড়ে বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছে খেয়াল রাখেন এটা এক নাম্বার দুই জানা অনুযায়ী আমল করতে হবে জানা অনুযায়ী আমল করতে হবে আগামীকালের ভরসা করবেন না আজকেই আমল করে নেন কে আমাদের মাঠে প্রশ্ন করা হবে জীবন কোন পথে ব্যয় করেছো যৌবন কোন কালে ব্যয় করেছো অতএব এই যুবক সময়টাকে কাজে লাগান এরা আপনাকে মাদক দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারে নারী দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারে হ্যাঁ আপনাকে এই যে চাকরির মোহ ব্যবসার মোহ এগুলো দিয়ে ব্যস্ত রাখতে পারে কিন্তু আপনাকে জানা অনুযায়ী আমল করতে হবে দুই তিন নম্বর আদর্শ পরিবার গড়ে তুলুন দ্রুত বিয়ে শাড়ি করে ফেলেন বাচ্চা কাচ্চা নেন পরিবার গড়ে ফেলেন সময় নেয় হাতে বেশি আপনার হালাল রিজ চার নম্বর হালাল রিজিকের চেষ্টা করেন রিজিক রিজিকের জন্যে হারামের পিছনে যাবেন না অল্প হোক কিন্তু হালাল রিজিকে সন্তুষ্ট থাকুন অনেক সময় বাসায় সতেরো আঠারো বছরের বিয়ে দিতে চাবে না বা আমাকে বুঝাতে হবে প্রয়োজনে একটু ফাইটও করতে হতে পারে আর কি কিন্তু তারপরেও নিজের নিজের আত্মা এবং নিজের সতীত্বকে হেফাজত করার জন্য বিয়ে করে ফেলেন এবং আমরা গার্ডিয়ানদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের যুবক ভাইদের বিয়েটা সহজ করে দেন যুবতীদের বিয়েটাকে সহজ করে দেন এটা হলো চার পাঁচ নাম্বার ইউনাইটেড কমিউনিটি গড়ে তোলেন আপনার সমমনা যারা আছে তাদেরকে নিয়ে ইউনাইটেড একত্রিক একত্রিকরণ একটা কমিউনিটি গড়ে তোলেন ওই দলাদলির মধ্যে যাবেন না অমুক ওই তরিকা অমুক এই অমুক সেই এইসব নামগুলোর মধ্যে যাবেন না সবাই মিলে হারাফি আমার ভাই সাফি আমার ভাই সালাফি আমার ভাই যে যেখানে থাক সবার ভালোটাকে আপনি নেন খারাপটাকে বাদ দিয়ে দেন সিম্পল ভালোগুলোকে নিয়ে নেন খারাপগুলোকে বাদ দিয়ে দেন সবাইকে একসাথে বসানোর চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ এটা পাঁচ ছয় নম্বর ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করেন ব্যাপক দাওয়াতি কাজ ঘরে ঘরে এবং এলাকা এলাকায় মহল্লায় মহল্লায় এই মেসেজগুলো ছড়িয়ে দেন বর্তমান বিশ্বের কি অবস্থা সে জামানা কোন দিকে যাচ্ছে এবং এখন আমাদের কি করণীয় এই দাওয়াতগুলো ছড়িয়ে দেন ছয় এবং সাত 
এটাই লাস্ট নিজের জান মাল সময় শ্রম যা আছে এগুলোকে ব্যয় করে আল্লাহর পথের দাওয়াত এবং জিহাদকে অব্যাহত রাখেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক যদি কবুল করেন আমাদের হাতেই বিজয়ের পতাকা উঠবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার এবং আমল করার তৌফিক এনায়েত করুন আল্লাহুম্মা আমিন দোয়া করছি আমরা দোয়া শরীক হই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যুবক ভাইদেরকে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম করার তৌফিক দান করুন ব্যাপক দাওয়াতি কাজ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন